Buongiorno, mister. Buongiorno. Mario Schiena, la Gazzetta Meridionale e eh, eh, l'Edicola del Sud. Si è parlato molto di continuità e discontinuità di questa squadra, alterna dei buoni momenti e dei momenti di pausa. È un fatto solo mentale o anche fisico, tattico? Anche perché questa squadra sembra subire eh, un po' il carisma dell'avversario, di quel Catanzaro o il Bari, e sembra rendere meglio quando subisce il gol. A, ci and a Bari ci è andata bene perché abbiamo giocato bene, abbiamo pareggiato. A Catanzaro ci è andata male anche perché è venuta fuori quella brutta autorete che ci ha tagliato un po' le gambe. Quindi è un fatto di testa o è anche un fatto di piedi, tattico? Ma io penso che non ce n'è una squadra che gioca sempre allo stesso livello in tutte le fasi di, di, della partita. Noi abbiamo momenti buoni, momenti cattivi come tutte le altre squadre. Il problema è sfruttare quei momenti buoni, cercare di costruire qualche cosa di più. A Catanzaro non ci è riuscito praticamente niente di costruire, ci siamo dedicati più a rompere il gioco dell'avversario e purtroppo, purtroppo abbiamo subito i due gol. Continuo a dire che molto, molto influisce ha influito il terreno di gioco dove penso una squadra che vuole giocare non riesce a esprimersi mai gli infortunati lo faccio io no? gli infortunati sono recuperati sono quelli no sempre gli stessi buongiorno mister Alberto Mangano del mattino di Foggia io vado più sulla prossima partita, no? il, la Virtus Francavilla si presenta con il 3-5-2 che poi in, in fase difensiva è un, si schierano anche a 5, cioè si aspetta una squadra che eh, aspetterà il Foggia, si chiuderà in difesa e poi avendo delle degli attaccanti molto veloci cercheranno di eh, sfruttare eventuali errori in fase di impostazione vostra no, io penso che cerca di farlo come la maggior parte delle squadre che incontriamo è normale che noi dobbiamo cercare quel poco spazio che ci sarà e cercare di sfruttare quei spazi che sono a disposizione io penso che per farlo bisogna prima costruire qualche cosa nel mezzo per poter poi andare dentro l'area di rigore avversario Buongiorno mister, Assunta Piala Riccia, Foggia Calciomania e Sottosopra Uh, escludendo Curcio e Ferrande che sono i migliori marcatori del Foggia perché gli, att gli altri attaccanti fanno fatica a fare gol? È perché non ci sono, ci manca Mero, ci manca Di Grazia Tuzzo ha fatto uno ma ha possibilità di fare altri nel senso che pare gol si è procurato e c'era a me non mi interessa chi fa gol, basta che si fanno, quindi poi anche il resto della squadra che può, che può fare meglio in fase di conclusione. È vero che i terzini erano fatti e aspetto più il centrocampo. Eh, Giovanni Cataleta Mitico Channel, buongiorno mister. Buongiorno. Eh, domani la partita con la Virtus è l'ultima eh, interna del giro in andata è possibile fare un piccolo bilancio di queste, di queste partite e poi volevo farle una seconda domanda sul, sull'imminente inizio del, della campagna di, di, del mercato di riparazione come si chiamava un tempo L'inserimento di qualche tassello che ha, pare, pare necessario, lei ha pensato di, a qualche giocatore che, per facilitare l'inserimento, qualche giocatore che ha avuto già esperienze con lei in altre squadre? Grazie. No, perché purtroppo le altre squadre erano di altro livello e non, non erano giocatori da Serie C, però abbiamo dei obiettivi pochi ma per cercare di migliorare la rosa 
Vediamo se ci riusciamo. Il bilancio io sono soddisfatto dei 28 punti, è normale che vorrei aggiungere qualcosa e penso se facciamo sopra 30 punti all'andata è, è un buon risultato. Per una squadra costruita da capo nuova e, e, con gente non di fama internazionale. Tiziana Cuttano, Foggia Gol, buongiorno mister, buongiorno. le chiedo eh, qual è la caratteristica più importante che la sua scuola deve mettere in campo domani? Ma io penso a ordine tattico, io ci tengo tanto che si gioca qualche cosa non tanto per giocare alla palla senza sapere perché, senza sapere dove come noi ci proviamo sempre a, a costruire in allenamento qualche cosa io spero che la squadra si concentra su costruzione e su fase difensiva. E due parole sulla Virtus Francavilla, invece che squadra è secondo lei? È una buona squadra, a parte i risultati, però io penso che c'è giocatori, giocatori bravi e che giocano un buon calcio nel senso del resto. Oggi hanno più punti di noi anche se non sono sul campo.